a spasso confido fra le vigne di Redavalle, così si formano gli allevatori e i tecnici di domani nel settore degli animali d'affezione. Qui per esempio un gruppo di studenti della facoltà di veterinaria dell'Università di Milano incontra regolarmente addestratori e proprietari per una serie di prove sul campo e per capire meglio come relazionarsi con essi e anche con gli animali, in questo caso cani di varie razze. Per loro è la prima esperienza con, chiamiamo così, dei cani atleta in un ambiente extraurbano e quindi eh, vedranno e si faranno, faranno esperienza con eh, i proprietari dei cani, con gli addestratori dei cani e eh, quasi non direttamente con il docente. Quindi sarà un'operazione di co-teaching secondo i moderni criteri di formazione universitaria. La lezione eh, diciamo, eh, riguarderà eh, il comportamento e eh, soprattutto la fisiologia del cane. Ci aspettiamo di imparare a capire meglio il comportamento di questi animali e eh, sicuramente noi studiando all'università possiamo imparare per esempio l'anatomia e la fisiologia ma vedere proprio eh, il comportamento, l'etologia è, è tutto un altro aspetto e quindi sicuramente proveremo e ci impegniamo a migliorare anche nell'aspetto pratico oltre che nello studio. Possono sempre diventare allevatori eh, loro stessi di animali d'affezione, non c'è solo il cane, c'è il gatto, ci sono gli uccelli da, da gabbia e da voliera, pesci d'acquario e anche animali nei parchi tematici. Sarà una giornata impegnativa un po' per questo caldo, però è molto meglio imparare dal vivo anziché dai libri come a scuola, penso che sia un'uscita che ci possa mh, insegnare sicuramente qualcosa di più. Gli studenti si sono divisi in gruppi e hanno seguito i proprietari e i loro amici a quattro zampe, come Massimo Bardone, 63 anni, che da una vita intera alleva e addestra cani da caccia su queste colline. Stiamo raccontando il lavoro dei cani le, 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 e come, 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 le, le come viene fatto l'addestramento e, e il, benessere, il benessere degli animali, via, come... Come, come sono trattati, cosa mangiano, dove, sono, dove dormono. Noi abbiamo sempre, sempre dietro la nostra muta due o tre cuccioli da addestrare per tenere sempre, essere sempre in competizione. Via. Su questo il territorio tra i comuni di Redavalle e Santa Giuletta insiste una zona di addestramento cinofilo autorizzata dalla regione e quindi eh, ehm, chi si occupa di cinofilia, di addestramento dei cani eh, può eh, partecipare a queste, può entrare in questo territorio senza dover infrangere le normative vigenti. 